டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டபுள் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட்னுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிர்மைன் த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏ டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெட் ஆஃப் லென்த் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் த ஸ்ட்ரெட் கன்சிஸ் ஆஃப் த டூ அன்ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் பை எயிட் எம்எம் எஃப் ஒய் டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வித் லாங் லெக்ஸ் க கனெக்டட் அண்ட் பிளேஸ்டு அண்ட் த ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் தட் இஸ் கேஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் தட் இஸ் கேஸ் டூ த ஸ்ட்ரட் இஸ் டேக் போல்டட் அண்ட் இஸ் கனெக்டட் டு டென் எம்எம் திக் கசர் பிளேட் சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்க டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெட் டிஸ்கண்டினியூஸ்னா என்ன கண்டினியூஸ்னா என்ன இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்ஸில் டாப் கார்டு மெம்பரில் நிறைய இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு மெம்பரையும் டிசைன் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும் கண்டினியூஸாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதே பாட்டம் கார்டு மெம்பரில் பண்ணாலும் எந்த மெம்பரை டிசைன் பண்ணோம்னாலும் என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்குது இதே வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் மெம்பர்ஸ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ வெப் மெம்பர்ஸ் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னா அது என்னவாக இருக்கும் அந்த எண்டு இந்த ஒன்றோட முடிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெட்டுக்கு பேர் தான் என்னது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெட் ஓகேவா இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அன்னி கோல் ஆங்கிள் சொல்லிட்டாங்க அதில் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு அவங்களே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க லாங் லெக் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஷார்ட் லெக் அவுட் ஸ்டாண்டிங் லெக் அதில் ரெண்டு கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் அண்ட் சேம் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் கசர் பிளேட்னுடைய திக்னஸ் டென் எம்எம்னு சொல்லிட்டாங்க டேக் போல்டட்னா கசர் பிளேட் எப்போ எங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு எண்டுலேயும் தான் கனெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இடையில் அந்த ரெண்டு மெம்பரும் ஒன்றா ஆக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இடையில் இடையில் அங்கங்கே ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் டேக் போல்டிங் அதுக்கும் டிசைனுக்கும் நம்ம சம்மந்தம் இல்லை சரி டேக் போல்ட் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கு அப்போ ரெண்டு மெம்பரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ கம்பர் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு கண்டுபிடி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் பாருங்கள் ஆங்கிள்ஸ் பிளேஸில் வந்து ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசர் பிளேட் ஸோ அப்போ அதை வச்சு ஒரு டயக்ராம் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கசர் பிளேட் டென் எம்எம் திக்னஸ் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் அந்த பக்கம் ஒரு ஆங்கிள் வரைகிறேன் ரெண்டு ஆங்கிள்லேயும் வந்துட்டு லாங்கர் லெக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஷார்ட் லெக்கு இதுதான் வந்துட்டு எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் விட்டு இருக்கிறது ஷார்ட் லெக் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்க மாதிரி பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு ஜட்ஜெட் ஆக்சிஸ் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்திங்கன்னா இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குதா இருக்குது எப்போ ஜட்ஜெட் ஆக்சிஸ் சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை சார் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் பொறுத்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்குது அப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் பொறுத்து சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தாலும் அதில் ஃப்ளெக்சரல் பக்லிங் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ டேபிள் நைனை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் சரியா இதில் நான் வரைஞ்சிருக்கிற ஆக்சிஸ் ஆர் ட்ரான் சிமிலர் டு ஸ்டீல் டேபிள் ஸ்டீல் டேபிள் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சால் தான் அதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டாக அதே மாதிரியே பார்த்து நான் எடுக்க முடியும் சரியா ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் செக்ஷனுக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினச்சிக்காங்க டபுள் செக்ஷனுக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க வித் சம் கேப்ஸ் ஜீ ஜீரோ கேப்னால் எவ்வளவு சிக்ஸ் எம்எம் கேப்னால் எவ்வளோ டென் எம்எம் கேப்னால் எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டான இதுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இது இல்லாததுக்கு ஏதாவது கேப் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸாமில் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேறு வழி இல்லை அப்போ ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஆறு இக்கட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பையை அப்போ மோட் ஆஃப் எனஷா கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் டபுள் ஆங்கிளுக்கு ரெண்டுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சு அது ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு தான் அப்போ ஆறு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா இங்கே வந்து இது ஸ்டாண்டர்டாகவே ஸ்டீல் டேபிள் இருக்குது அதனால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த டூ ஆங்கிள்ஸ் பேக் டு பேக் இந்த டென் எம்எம் கேப் ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள் டேபிள் செவன்லேருந்து எடுத்துக்கலான்னு சொல்லியாச்சு சரியா அப்போ ஸ்டீல் டேபிள் போகிறேன் ஸ்டீல் டேபிள் பாருங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டூ அன்ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் பேக் டு பேக் லாங்கர் லெக்ஸ் பேக் டு பேக் விட்டாங்க ஸோ அப்போ அதில் வந்துட்டு இப்போ லாங்கர் லெக் பேக் டு பேக்கில் இப்போ அரிசாண்டில் வரைஞ்சிருக்கிறது என்ன ஜட்ஜெட் இது வந்து வெர்டிகலாக வரைஞ்சிருக்கிறது ஒய் ஒய் அப்போ அதனால தான் நான் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் ஆக்சிஸ் ஆர் ட்ரான் சிமிலர் டு ஸ்டீல் டேபிள் ஒய் ஒய் இப்படி போட்டுட்டேன் எக்ஸ் எக்ஸஸ் தான் இப்போ மாற்றிட்டாங்களே நம்ம புது கோட்டில் ஜட்ஜெட்டுன்னு அதே மாதிரியே போட்டிருக்கிறேன் அப்போ அதில் இருக்கிற நொட்டேஷன் அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் அப்படி சொல்லிக்கிறேன்
பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ என்னது சிக்ஸ் எம்எம் கேப் வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல அப்போ சிக்ஸ் எம்எம் கசட் பிளேட் வச்சா தான் அந்த கேப் வரும் அப்போ வந்துட்டு இந்த காலத்தில் பார்க்கணும் ஒன் சென்டிமீட்டர் கேப் அப்போ டென் எம்எம் கேப்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த காலமில் தான் நம்ம பார்க்கணும் எது எடுக்கிறதுக்கு ஆர் ஒய் ஒய் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ இந்த காலமில் அப்படியே வர்றீங்க ஐஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் பை செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டுங்காட்டி செகண்ட் லைன் அப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய வேல்யூ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் சரியாக கரெக்டாக எடுத்து எழுதிட்டுன்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு என்னது பில்டப் செக்ஷனு பட் இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் அதனால் டேபிள் நைனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்போ செகண்ட் மெத்தடில் போட்டுக்கிற கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் செம்ம இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிடிபிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி இது எங்கே இருக்குது கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபோரில் நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏஇ கண்டுபிடிக்கிறது எஃபெக்டிவ் ஏரியா கொடுத்துருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாகவே எஃபெக்டிவ் தான் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பை கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஃபார்முலா பதில் தான் இப்போ டேரெக்டாக என்ன சொல்லிட்டோம் டேபிள் இருந்து எடுத்துக்கலாம் டேபிள் நைனில் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ டேபிள் நைனை யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்னது டெஸ்டடேஷன் ஃபேக்ட்ரு டேபிள் நைன் ஏ ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஈல் விசஸ் தெரியணும் ஈல் விசஸ் டூ ஃபிஃப்டிஸ் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன தெரியணும் கேல் பை ஆர் அப்போ சென்னஸ் ரேஷியோ தெரிஞ்சிருக்கணும் சென்னஸ் ரேஷியோ ஜெட் ஆக்சிஸ்க்கும் பார்க்கணும் ஒய் 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 ஆக்சிஸ்க்கும் பார்க்கணும் ரெண்டு பேர் எதுனுடைய இது சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ வந்துட்டு அதிகமோ அதைத்தான் நம்ம டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ பாருங்கள் அதிகமாக அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ என்னது குறையுது அப்போ அதுதான் டிசைனை கவன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டு ஃபைண்ட் த எஃப்சிடி ஃப்ரம் டேபிள் நைன் வி நீட் கேஎல் பை ஆர் அண்டு பக்லிங் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஎல் பை ஆருக்கு பார்ப்போம் எஃபெக்டிவ் லென்த் கேஎல் ஜெட் ஜெட் ஆக்சிஸ் பொறுத்து வேணும்னா ஒன் டைம்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு போட்டேன் இதை எப்படி நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஜெட் ஆக்சிஸ் எப்படி எடுத்துருக்கிறோம் இப்படி எடுத்துருக்கிறோம் அப்போ ஜெட் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்குது இந்த பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு ரெண்டு கசட் கசட் வந்துட்டு இந்த இப்படி டேரக்ஷனில் இருக்குது அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இந்த பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு த ரெண்டு கசட் பாருங்கள் ஜெட் ஜெட் ஆக்சிஸ் இப்படி இருக்குது இப்போ இது வந்துட்டு இப்படி இருக்குது கசட்டு அப்போ அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா ஆஸ் பர் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு போகணும் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு நம்ம போகணும் பேஜ் நம்பர் இது என்ன ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு போங்க டபுள் ஆங்கிள் ஸ்டட் ஃபார் டபுள் ஆங்கிள் டிஸ்கண்டினியஸ் ஸ்டட்ஸ் கனெக்டட் பேக் டு பேக் ஆன் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசட் ஆர் ஏ செக்ஷன் பை லெஸ் தன் டூ போர்ட்ஸ் ஆர் ரிவர்ஸ் இன் எ லைன் அலாங் த ஆங்கிள் ஸ்டட் த எண்ட் பை ஈக்குவல் அண்ட் இன் வெல்டிங் த லோட் மேபி ரிகார்டட் ஆஸ் அப்ளைடு ஆக்சுவலி த எஃபெக்டிவ் லென்த் இன் த பிளேன் ஆஃப் இப்போ தான் நமக்கு தேவையான வார்த்தை வந்திருக்குது இந்த பிளேன் ஆஃப் எண்ட் கசட் சல் பி டேக்கன் பிட்வீன் பாயிண்ட் செவன் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டைம்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இன்டர் செக்ஷன்ஸ் டிபெண்டிங் அப் பண்ண த டிகிரி ஆஃப் த ரெஸ்டைன் ப்ரொவைடு The effective length KL in the plane of perpendicular to the end gusset shall be taken as equal to the distance between the centers of the intersection. Perpendicular to the end gusset na KL equal to 1L. Okay, this way when the in the plane of gusset na 0.7 to 0.85L will come that is the fixity of the opening of the end gusset. You can assume that you can assume that. Okay, so we are going to get the judge's taxis to the end of the gusset. பர்பண்டிகுலர் அப்போ அதுக்கு ஒன் எல் அதனால் ஒன்று இன்ட்டு லென்த் அப்படியே போட்டுட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் சரி அடுத்தது இந்த பிளேன் ஆஃப் கசட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பிளேன் ஆஃப் கசட்னா என்ன அர்த்தம் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு எந்த பிளேன்லேயே வந்துருச்சு கசட் பிளேட் இருக்கிற டைரக்ஷன்லேயே வந்துருச்சு சார் அப்போ வந்துட்டு இந்த பிளேன் ஆஃப் கசட் வந்துருச்சு அப்போ வந்துட்டு என்ன எடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் செவன் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எல் எடுத்துக்கணும் நான் வந்துட்டு எதுக்கும் இருக்கட்டும் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எல் எடுத்துக்கிட்டேன் சார் சேஃபர் சைடு ஹையரா அப்போ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் போட்டால் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ இப்போ சிலிண்டர் சேஷியோ கண்டுபிடிப்பேன் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட்டு கேஎல் ஜெட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ இங்கே இருக்கா இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ எம்எம் மாத்தியாச்சு ஆர் ஜெட்டு வேல்யூ எடுத்து எழுதி எவ்வளவு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆர் ஒய் தான் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஆர் ஒய் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ இது தேர்ட்டி 
இப்போ எதுக்கு சார் த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுத்தீங்க என்னென்னு படிங்க என் மெம்பர் நார்மலி ஆக்டிங் எஸ் அ டை இன் யர் ரூட்ரஸ் ஆர் எ பிரேசிங் சிஸ்டம் நாட் கன்சிடர்ட் எஃபெக்டிவ் வென் சப்ஜெக்டட் டு பாசிபிள் ரிவர்சல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டு கம்ப்ரஷன் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த ஆக்ஷன் ஆஃப் விண்ட் ஆர் எர்த் கேக் ஃபோர்ஸஸ் விண்ட் ஆர் எர்த் கேக் ஃபோர்ஸஸ் ரிவர்சல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வரும் அப்போ ட்ரெஸ் மெம்பர்னாலே ஒரு லோடு காம்பினேஷனில் டென்ஷன் வரும் ஒரு லோடு காம்பினேஷனில் காம்பரேஷன் வரும் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி இருக்கிற கேஸாக இருந்துச்சுன்னா சென்ட்ரஸ் இஷ்யூ த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டாங்க சார் நம்மளுக்கு தான் த்ரீ ஃபிஃப்டி விட ரொம்ப கம்மியாக தானே சார் இருக்குது அதனால் ஹென்ஸ் ஓகே த்ரீ ஃபிஃப்டி விட அதிகமாக போயிடக்கூடாது ஸோ அப்போ கால்குலேஷன் எதை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் வச்சு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் பக்லிங் கிளாஸ் வேணும்ல அப்போ பக்லிங் கிளாஸ்க்கு எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகும் பக்லிங் கிளாஸ் நீங்கள் பாருங்கள் சார் ஆங்கிள் செக்ஷன் பக்லிங் கிளாஸ் சி தப்பு அப்படி எடுக்கக்கூடாது நம்ம பண்ணுறது என்னது பில்டப் செக்ஷன் அப்போ பில்டப் மெம்பர் சார் பில்டப் மெம்பர் எனி பில்டப் மெம்பராக இருந்தால் பக்லிங் கிளாஸ் என்னதான் சி அது ஐயை வச்சு பண்ணியிருந்தாலும் சரி சேனல் வச்சு பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஆங்கிள் வச்சு பண்ணியிருந்தாலும் சரி பில்டப் மெம்பர்னாலே பக்லிங் கிளாஸ் என்னதான் சி ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் வந்துட்டு என்னாச்சு சி அடுத்தது ஃப்ரம் டேபிள் நைன் சி தான் ரெஃபர் பண்ணணும் ஏன்னா பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் சென்டனஸ் ரேஷியோ ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒனுக்கு எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டிக்கு உரிய வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ அப்போ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூக்கு நம்ம போகணும் ஸோ அப்போ பாருங்கள் டிசைன் கம்பல்சிவ் சர்வீஸ் எஃப்சிடி பார் காலம் பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு அப்போ எஃப்ஒய் வந்து டூ ஃபிஃப்டியில் வரணும் இங்கே வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குது கேஎல் பை ஆர் நமக்கு ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் எவ்வளோ இருக்குது சார் ஹண்ட்ரடுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் வேல்யூ எவ்வளவு ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் நாட் செவன் சார் ஒன் டென்னுக்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சார் அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் நாட் செவனு ஒன் டென்னுக்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ரெண்டு கடையில் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன்றுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு இன்டர்ப்ளேட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ இப்போ நான் வரையில் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளவு ஒன் நாட் செவன் ஒன் டென்னுக்கு எவ்வளவு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது லீனியர்லி வேரிங்க இப்படி இருக்குது நமக்கு இந்த ரெண்டு கடையில் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கு வேணும் சார் சரி ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன்றுக்கு வேணும் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எதுலேருந்து இது வரைக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் நமக்கு தேவையான ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அப்போ எவ்வளோ பண்ணணும் இந்த நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் யூஸ் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிளில் இந்த வெர்டிக்கல் டெவலப் பை இந்த ஹரிசாண்டல் போடுறேன் வெர்டிக்கல் கொஷின் மார்க் ஹரிசாண்டல் என்னது ஒன் டென் மைனஸ் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சரியா இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஒன் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் நாட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் அடுத்தது இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணதில் என்ன பண்ணணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இது எவ்வளவு ஒன் நாட் செவன் மைனஸ் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அது வெர்டிக்கல் அரிசாண்டல் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளவு ஒன் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரடு போட்டு கொஷின் மார்க்கை மட்டும் கண்டுபிடிச்சோன்னா டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் இதை வந்து நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸோட ஆட் பண்ணிட்டோன்னா டோட்டல் எஃப்சிடி கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ எஃப்சிடி தெரிஞ்சிச்சு ஏஇயோட மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமே சார் ஏஇ தான் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமே டூ சிக்ஸ் செவன் டூ பார்த்துடலாமா எவ்வளவு டூ சிக்ஸ் செவன் டூ எம்எம் ஸ்கொயர் ஏஇ தெரியுது ஏஇயோட எஃப்சிடி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க நியூட்டனில் வரும் டெவலப் பை டென் பவர் த்ரீ போடுங்க கிலோ நியூட்டனில் வந்துருச்சு எவ்வளவு கம்பரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் இது தாங்குது டூ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் இது வந்துட்டு ஆங்கிள்ஸ் ஆர் பிளேஸ் ஆண்டு ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த கசட் பிளேட் சேம் சைட் ஆஃப் த கசட் பிளேட்டில் பண்ணோம்னா எவ்வளோ லோடு தாங்குதுங்கிறத செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்க்கல